ప్రపంచ పటం చూస్తే మన భారతదేశం గుర్తించడానికి వీల్లేనంత చిన్నదిగా కనపడుతుంది కదా కానీ ప్రపంచం అంతా మన దేశం గురించే ఎందుకు చెప్పుకుంటుంది అయ్ బాబోయ్ అదేటండా మన నీతి నిజాయితీల గురించి మన అనకండి ఎందుకంటే మీకు నీతి నిజాయితీలు లేవు లేవు అని మీరు ఒప్పుకుంటారా నన్ను ఒప్పించమంటారా కాళ్ళ సందున బాంబులెట్టి ప్యాసమంటారా వద్దంటారంటే ఏం చెప్తానండి చెప్పలేరు దీనికే కాదు మూడు వందల కాసుల బంగారం మీ అమ్మాయికి ఎలా పెట్టారో చెప్పలేరు పదిహేను లక్షల కట్నం ఎలా ఇవ్వగలిగారో చెప్పలేరు కానీ నేను చెప్పగలను ఆ సారా కాంట్రాక్టర్ పెద వెంకట్రాయుడు మూడు వందల ఎకరాల పోరంబోకు స్థలంలో మెడికల్ కాలేజీ కట్టాడు వాస్తవానికి అది అతనికి శాంక్షన్ కాలేదు ఇది ఎవరి అవినీతి వల్ల జరిగింది ఎంకరేజ్మెంట్ కింద ఫైన్ వేసేవండి డోంట్ టాక్ నాన్ సెన్స్ ఎకరం యాభై వేల రూపాయలు ఖరీదు చేసే పొలానికి ఎకరానికి వెయ్యి రూపాయలు ఫైన్ వేశారు అవునా ఒక మెడికల్ కాలేజీకి మూడు వందల ఎకరాలు శాంక్షన్ చేయాలా పది ఎకరాలు చాలదా ఇవాళ మెడికల్ కాలేజీ పేరున కాజేసిన ఆ పొలాన్ని రేపు కోట్ల రూపాయలు కమ్ముకోవచ్చని పథకం వేశారు ఈ ఫైల్ మీద డబ్బు కోసం మీరు సంతకం చేయొచ్చేమో కానీ నేను సంతకం చెయ్యను దీనిలో ఎవరెవరికి ఎంత అందుతుందో అన్ని వివరాలు సేకరించాను మర్యాదగా ఇరవై నాలుగు గంటల్లో కన్స్ట్రక్షన్ ఆపు చేస్తారా కట్టడాన్ని పడగొట్టమంటారా అని వెంకట్రాయుడికి నోటీసు పంపించండి ఇవన్నీ పడగ్గదికి పరిమితమైంది పబ్లిక్ తెలీదా మన సంబంధం శంకరరావు ఆ కెమెరాకు పని చెప్పడం మనవయ్యా ఎక్కడ అన్యాయం జరిగితే అక్కడ నా కెమెరా క్లిక్ మనాలి ఇక్కడ అన్యాయం జరిగిందయ్యా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు ఓ పెళ్లి కానీ ఆడపిల్లతో పట్ట పగలు పబ్లిక్ గా సరసాలాడటం అన్యాయం కదండి అవునయ్యో కొంప ముంచేవాడివి ఏది ఆ నేటి వెయ్యి కొడితే ఇస్తా థ్యాంక్స్ ఆ అవసరం అయితే మళ్ళీ వస్తా ఆయన అలా బెదిరిస్తుంటే నవ్వుతో ఊరుకుంటారు ఏమిటండి పిచ్చిదాను వాడెవడనుకున్నావే నా అదృష్ట దేవత నన్ను కుబేరుని చేసి వాడు కుచేలుడయ్యాడు నేనేమిస్తున్నానే వాడికి గుప్పెడ అటుకులే కదా అందరూ భయపడుతున్నారండి కానీ అపోజిషన్ సారా కాంటాక్టర్ సాంబాయిలేడండి ఆడు తన రౌడీలో కూలోడిగా పంపిస్తున్నాడండి కరెక్ట్ గారు దగ్గర నుండి నన్ను పడగొట్టించుకున్నాడండి కాపాడుకోండి ఏమనుకున్నాడయ్యా కలెక్టర్ వెంకట్రాయుడు అంటే అక్కడికి మీరు రాజకీయ పాగుబడి గురించి చెప్పానండి ఎంట్రీకి బిగి చూపించాడండి వాణ్ణి రాజకీయంతో కొట్టాను రౌడీజంతో కొట్టిస్తాను నాకు అండగా ఒక పెబ్బులు ఉందని నన్ను వేలెత్తి చూపించిన వాళ్ళ రక్తం తాగే పెద్ద పులేదని వాడికి తెలియదు రాంపండు అంతా విన్నాను సార్ టైగర్ బెనర్జీని రెడీ కమ్మను కాలేజీ పడగొట్టడానికి వచ్చిన వాళ్లను కత్తికొకడిగా నరకమని చెప్పు కత్తకొక కేసు చొప్పును నేను కొట్టివేయిస్తాను వెళ్ళు ఎవడు పలుకు దింపితే వాడి గుండెల్లో గుణపాన్ని దింపుతాడు ఈ బెనర్జీ అక్రమంగా కట్టిన ఈ గోడలను పడగొట్టమని కోర్టు నోటీస్ ఇచ్చింది మిస్టర్ గవర్నమెంట్ ను పడగొట్టినంత తేలిక్ కాదు ఈ గోడలను పడగొట్టడం బెనర్జీ మా పోలీసులతో ఆడుకోవద్దు మా దగ్గర ఆర్డర్ కాగితాలు ఉన్నాయి ఆడించేస్తాను మీటర్ మీద ఉన్నావా ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు నాన్ సెన్స్ మా డ్యూటీ మేము చేయాలి తప్పుకుంటావా లేదా తప్పుకోను
ఐఎమ్ సారీ వేదవతి ఈ రోజు నీ సీమంతమని నాకు గుర్తుంది కానీ ఆ చైర్మన్ వెంకట్రాయుడు అన్యాయంగా ప్రభుత్వం తాలూకు మూడు వందల ఎకరాలు ఆక్రమించుకున్నాడు ఖాళీ చేయించబోతే రౌడీలతో అటాక్ చేయించాడు అందుకే ఈ ఆలస్యం నా తరఫున మీ తరఫున మన అనే వాళ్ళెవ్వరూ లేరు నాకు మీరు మీకు నేను అందుకే సీమంతం చేసుకున్న మీ ఇల్లాలి రూపం ఎలా ఉంటుందో మీరు చూసుకోవాలని అలాగే కదలకుండా కూర్చున్నాను నాకు కత్తులతో తప్ప నోటితో మాట్లాడటం చేత కాదు మర్యాదగా వెంకట్రాయుడు గారి దగ్గరకు పద లేకపోతే సీమంతం బిడ్డ చితికిపోదు అవి నేను చేయదు ఓకే నేను వస్తాను రే రాంపండు ఈయన గారి పెళ్ళం పోలీసులకు రిపోర్ట్ ఇచ్చినట్టుందిరా కారు వెనక్కి పోనివ్వమంటావా అక్కర్లేదు పోలీసుల్ని నేను అటదారి పట్టిస్తాను రహదారి మీదుగా గురువు గారి దగ్గరికి ఈ కలెక్టర్ ని దర్జాగా తీసుకెళ్ళండి బెనర్జీ సార్ నాకు ఎంఆర్ఓకి మధ్య జరిగిన అవినీతి ఒప్పందాన్ని నువ్వు రద్దు చేయకూడదు ఓపెన్ చేసిన ఫైల్ ని వెంటనే క్లోజ్ చేయాలి లేదంటే ఏం చేస్తావు నాకు రెండే తెలుసు మంచిగా చెప్పటం రెండు మద్దతు చేయటం ఏం వరం కావాలి నీకు నీ చేతికి సంఖ్యలు వేసే వరం కావాలి నీ మెడకు ఉరితాడు పడే వరం కావాలి తల్లకిందులుగా తపస్సు చేసినా సాధించలేని వరాలను నా నీ చరిత్రంతా తెలుసుకునే వచ్చాను ఏడాదికి ఒక పార్టీ మారుస్తూ రౌడీలతో రాజ్యం చేస్తున్నావు నీ గతాన్ని నీ అంతరంగాన్ని నీ నీచత్వాన్ని బయట పెట్టి తీరుతాను ఏ ప్రజల చేత ఎందుకోబడ్డావో వాళ్ల చేతే పిచ్చి కుక్కను కొట్టినట్టు కొట్టిస్తాను హలో డాక్టర్ ఆనంద్రావు స్పీకింగ్ నేను చైర్మన్ మాట్లాడుతున్నాను నమస్కారం సార్ కలెక్టర్ గారు ఎక్కువగా తాగి కారు వేగంగా నడుపుతూ పాపం యాక్సిడెంట్ లో చనిపోయారు కొద్దిసేపట్లో శవ నీ దగ్గరికి వస్తుంది పోస్టుమార్టం రిపోర్ట్ లో నువ్వు ఇదే రాయా సార్ మీ ఆవిడ డైమండ్ నెక్లెస్ కావాలని చెప్పావు కదా అయ్యా మా పుష్ప తీసుకొచ్చిస్తుంది అలాగే సార్ నువ్వు ఆవేశపడుతున్నావమ్మా పోస్టుమార్టం చేసిన డాక్టర్ ని నేను చెప్తున్నాను కదా మీ వారు ముందు తాగి ఆ ఇంటాక్సికేషన్ లో కారు వేగంగా నడుపుతూ యాక్సిడెంట్ గురై మరణించారు ఆయన అసలు కాఫీ టీలో తాగరు మందు తాగడం ఏమిటి ఆ బెనర్జీ గారు వచ్చి నా భర్తను బలవంతంగా తీసుకు వెళ్ళాడు నేను మీకు ఫోన్ చేసి చెప్పలేదు చెప్పావమ్మా నేను వెంటనే యాక్షన్ తీసుకుని పోలీసును కూడా పంపాను కానీ నీ రిపోర్టు తప్పని తెలిసింది పోలీసులు వెంటబడి తరిమి బెనర్జీని పట్టుకున్నారు నీ భర్త అతను బెదిరించి తీసుకువెళ్లాడు అని నువ్వు చెప్పిన అదే సమయానికి ఎందరో చూస్తుండగా మరో కేసులో పోలీసులు అతన్ని అరెస్ట్ చేశారు కాబట్టి కలెక్టర్ గారి మరణానికి చైర్మన్ గారికి ఏ సంబంధం లేదని తేలిపోయింది అర్థమైంది మీరంతా కలిసే ఈ నాటకం ఆడుతున్నారని అర్థమైంది సీమంతానికి తొడిగిన ఈ గాజుల సాక్షిగా చెప్తున్నాను 
स्वातंत्र ఇప్పుడు దేశం రౌడీలకు గోండాలకు అంకితం అయిపోయింది సాధ్యమైనంత వరకు నా పరిధిలో వాళ్ళని అరికట్టడానికి ప్రయత్నిస్తా కలెక్టర్ గారికి కలెక్టర్ గారికి కలెక్టర్ గారికి కలెక్టర్ గారికి సార్ 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 ఇప్పుడైనా ఈ దండ మీరంతా చందాలు వేసుకొని వీటిని కొనుంటారు ఓ పని చేయండి తలా ఓమరా కత్రించుకు వెళ్లి మీ భార్యల కొప్పుల్లో పెట్టండి వాళ్ళైనా సంతోషిస్తారు సార్ సార్ अरीस्ते नमस्कार कलेक्टर गमस्ते वीर सत्य पेद वेंकटराय जिला की कलेक्टर जिला परषत् चैरम चैरम सो हाटे स्थाई मन कदा सारी कल सारी स्थाई ना स्थाई ना मेधस्स तो ईएस पास कलेक्टर नातल संपादी आस्ति तो मेरा आ चैरम कुर्ची को रेदर की पीलिस्ते रे कदा अंकनी कहीं का इच्छा अदृष्ट देवत 
అమ్మా అదృష్ట దేవత ఎప్పుడూ లోపలికి రాదు గుమ్మం దగ్గరే నిలబడి తొంగి చూస్తూ ఉంటుంది అప్పుడు నమస్కరించి ఆహ్వానిస్తే లోపలికి వస్తుంది తిరస్కరిస్తే అలిగి వెళ్ళిపోతుంది వెళ్ళిపోయినా నాకు అభ్యంతరం లేదు అయ్యో బొమ్మే కదండి వచ్చే అదృష్టాన్ని మనం ఎందుకు కాదనాలే శేషు నువ్వు లోపలికి వెళ్ళు తమరు బొమ్మతో బయటకు వెళ్ళొచ్చు పరపతి ఉన్న వాళ్ళని దూరం చేసుకుంటే ఓట్లకి నోట్లకి దూరం కావాల్సి వస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ మాట్లాడితే మిమ్మల్ని ప్రజా జీవితానికే దూరం చేయాల్సి వస్తుంది ఆ విషయంలో ఉన్నారు మళ్ళీ కలుస్తాను ఇంకెప్పుడు ఇంటి దగ్గర కలవకండి ఆఫీస్ లో కలవండి అది సొంత పని కాకపోతేనే అయ్యా చైర్మన్ గారు సత్కారం బాగా జరిగిందండి ఏ ప్రభుత్వోద్యోగైనా ఈ వెంకట్రాయుడి చెప్పు కింద చెప్పు చేతలోనో బతకాల్సి ఏంటి బే ముసలోడ పట్టుకొని నెట్టేశారు వాడు పారిపోవాలని చూస్తాడు సార్ ఏ ముసలోడ ఈ వయసులో పారిపోయి ఏం చేస్తావు కసి తీరా ఒకడిని చంపాలి కడసారిగా ఇతరుని చూడాలి బుద్ధితే గిద్దడి నెత్తులు తక్కేటేస్తున్నావు నువ్వేం చంపుతావు చంపటానికి కడుపులో కసుండాలి గాని కంద ఎండిపోయినా పర్వాలేదు బాబు ఇదే సార్ వీడి వరస బాబు ఖైదీని పట్టుకుని ఈ అబ్బలు సారు సారు అంటున్నానంటే నిన్నెంత గౌరవిస్తున్నారో నాకు అర్థమైంది ఒక్క మాట చెప్పు బాబు నన్ను వదిలిపెట్టమని ఆయన ఏసేసొత్తాను చూడాల్సిన ఇద్దరు ఎవరో చెప్పు వాళ్ళు నిన్ను కలుసుకునే ఏర్పాటు నేను చేస్తాను ఇక చంపాల్సిన మనిషి అంటావా వివరాలు చెప్పు నేను సెటిల్ చేస్తాను నా చేతులతో నేనే చంపాలి అప్పుడు గాని నా జీవితానికి విశ్రాంతి ఉండదు వయసు ఊడికిపోతోంది బాబు నా బిడ్డలిద్దరినీ చూడకుండానే చచ్చిపోతానేమో వాణ్ణి చంపకుండానే కాలం కరిగిపోతుందేమో అని భయంగా ఉంది బాబు భయంగా ఉంది ఈ ముసలి మాట నమ్మకండి సార్ పది సార్ తప్పించుకోబోయి పదేళ్ల శిక్షణ రెట్టింపు చేసుకున్నాడు బెనర్జీ గారు మిమ్మల్ని జైలర్ గారు రమ్మంటున్నారు మళ్ళీ ఈసారి వచ్చినప్పుడు నీ కేసు బాగా స్టడీ చేస్తాను ఈలోగా వాళ్ళకి హ్యాండ్ ఇచ్చి పారిపోకు ఎందుకు రా ఏడుస్తున్నావు కారం ఎక్కువైందా ఉప్పు తక్కువైందా చీకు తక్కువంటే చీరాలో పడతావు ఎందుకు ఏడుస్తున్నావో చెప్పు ఆ భగవంతుడు నాకు చేసిన అన్యాయాన్ని తలుసుకుని తలుసుకుని ఏడుపుతున్నానే ఆయన నీకేమని చేశాడ్రా నీలాంటి అందమైన పెళ్ళాన్ని నాకు ఎందుకు ఇవ్వలేదా అని అది అందరి కోసం కాదు నా వాడి కోసం ఎవడే నీ వాడు తాళి లేదుగా నీ మెడలో మెడలో లేకపోతే ఒడిలో ఉంది అయితే నేనే కడతాను పట్టండ్రా భజంత్రిలో ఎవడు పే నువ్వు పురోహితుడినిరా పెళ్లి అగ్ని సాక్షిగా జరగాలి కదా ఇప్పుడు కొట్టండ్రా భజంత్రీలు
ఏడాదికి యాభై లక్షల ట్యాక్స్ తగిలిస్తున్నారు ఈ ఉంగరం అయితే మీకు చాలా చక్కగా ఉంటుంది ఇలా ఇవ్వండి నేనే తుడుగుతాను కలెక్టర్ భార్య నీ స్నేహితురాల అవును ఇదిగా నీ అందమే నాకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకున్నాను గాని నీ స్నేహం నాకు ఉపయోగపడుతుంది అనుకోలేదు మీరు అంటే ఆ కలెక్టర్ ని కూడా నా అందంతో పడేనా నన్ను బ్రోకర్ చేయకు చూడు ఆ కలెక్టర్ పెళ్లంతో స్నేహం కంటిన్యూ చేయి బాగా నమ్మకం పెరిగాక నషాళాన్ని కంటేటట్టు కొడదాం దెబ్బ బాయ్ గారు ఈ అనాథాశ్రమం నుంచి ఎంతో మంది చదువుకుని పైకి వచ్చారు దీని అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం నుంచి ఏం సహాయం కావాల్సి వచ్చినా చెప్పండి చేయిస్తాను అనాథాశ్రమానికి ఏ సహాయం అక్కర్లేదు బాబు మీరు సహాయం చేయదలుచుకుంటే ఈ అమ్మాయికి చేయండి మా అనాథాశ్రమంలో పెరిగి మాకు అందనంత పెద్దదైన ఈ వేదవతికి తీరని కష్టం కలిగింది బాబు ఈమెకు నాకు ఏ కష్టం లేదండి ఆవిడ అలాగే బాధపడతారు మీరు వెళ్ళండి నీతి తలుపు తట్టాలని మీకు ఎప్పుడు అనిపించినా నా ఇంటి తలుపు తట్టచ్చు అదేమిటమ్మా నీ భర్త హత్య కేసు గురించి చెప్దాం అనుకుంటే ప్రయోజనం లేదు ఈ కలెక్టరు చైర్మన్ కి అమ్ముడు పోయాడు ఎవరి పోరి మంచి గుర్తున్నది తప్పు నాయన పోరి అనకూడదు ఒక విధంగా నీకు తల్లి లాంటిది నాకు నువ్వేం పెట్టక్కర్లేదు తీసుకోలేదు రాబాబు ఇతను బెనర్జీ అని నా గుండెకాయ అతను రాంపొండ్ అని నా ఎడం కుజం నా కొడుకు బాబు ఈడెవరు బ్లాక్ అండ్ వైట్ సినిమా రోజులలో స్టిల్ కెమెరామెన్ లెక్క ఉన్నాడు మీ బ్లాక్ వైట్ తెలిసిన ఏకైక మనిషిని బాబు చూడండి మీ అందరికీ ఒక ముఖ్యమైన విషయం చెప్తున్నాను రేపటి నుంచి జిల్లా పరిషత్ విషయాలు నేను చూసుకుంటాను జిల్లా సారా విషయాలు మా అబ్బాయి చూసుకుంటాడు నా సారా సామ్రాజ్యానికి మా అబ్బాయిని పట్టాభిషక్తం చేస్తున్నాను ఎనర్జీ ఇదేంది వయ్యా తెలంగాణ సారా కాంట్రాక్టర్లు కోర్టులు మస్తుగా చూస్తుండ్రు ఇక్కడ ఇదేంది ఆంధ్ర పబ్లిక్ మందు బంద్ చేసిన రా ఏంది సారా కంటే బ్రాంది ఎక్కువ తాగుతున్నారు అంతేనా మళ్ళ నువ్వేమైనా పైసలు గిట్లా నొక్కుడు సురు చేసినావా నన్ను నిందించిన వాణ్ణి నిలబెట్టి చెప్పుతో కొట్టటం నా కలవాటు అరే సలచ్చు మా నాయన పైసలు ఇస్తే తినేటోడివి నువ్వేంది నీ కొడుకు మీటర్ దాటాడు అందుకే కొట్టాను నీ ఇష్టం ఒక్క మాట నువ్వు నోరు దారితే నేను నీ చెయ్యి జారిపోతాను బెనర్జీ తొందరపడుకు వాణ్ణి నువ్వు కొట్టినంత కాదు వాణ్ణికి తమ్ముళ్ళంటి వాడు నైనా నువ్వు నోరు పోయినా నైనా అది కాదు బెనర్జీ వాడు వ్యాపారానికి కొత్త నీకు కొత్త కొత్త అయితే అడగాల్సిన రీతిలో అడగమనండి సమాధానం చెప్తాను సాలోరిన్ బ్రాండ్ అనే కొత్త రకం బ్రాండ్ మార్కెట్ లోకి వచ్చింది మూత తెరిస్తేనే నా ఏళ్ళకు మత్తెక్కిపోతుందట మనం సారా సీసా పది రూపాయలు కమ్ముతుంటే వాళ్ళు కొత్త సీసా పన్నెండు రూపాయలు కమ్ముతున్నారు అందరూ ఎగబడి తాగుతున్నారు అందుకే మన బిజినెస్ పడిపోయింది నైనా నువ్వు అను మళ్ళా బస్తీలోని ప్రతి బ్రాంది షాపు పగలగొట్టి దందా నిలబెడతా వీల్లేదు ఈ బెనర్జీ కంఠంలో ఊపిరి ఉండగా ఇంకొకడికి రైడింగ్ చేసే రైటే లేదు టైం 
ఎంత ఎందుకు టెన్ థర్టీ ఒళ్ళు పొగర కింద ఇంగ్లీష్ లో మాట్లాడుతున్నావు అదేంటి సార్ టైమ్ అని మీరు కూడా ఇంగ్లీష్ లో అడిగారు పిచ్చి పిచ్చిగా వాగావంటే పళ్ళు రాలిపోతాయి నా కొట్టుకొచ్చి ఏమిటా ఏ దౌర్జన్యం పోయి అయ్యా మీరు పిలిపించమన్నా రౌడీ కుర్రాడు వచ్చాడండి లోపలికి పంప నువ్వు ఈ సిటీకి రౌడీవా రౌడీలకు ఎలక్షన్ పెడితే కంట్రీకే రౌడీ నవ్వుతా ఏం చదువుకున్నావు ఫుట్ పాత్ర మీద ఆలు పూరి గుడిసెల్లో ఈలు మట్టి రోడ్ల మీద ఊలు జైలు గోడల మధ్య వెరీ గుడ్ లోకాన్ని లౌకికాన్ని బాగానే చదివినట్టున్నావు ఇంతకు నేను ఎందుకు పిలిపించానో తెలుసా ఏముంది మంచి మీటర్ మీద ఉన్నట్టున్నావు కొంచెం మీటర్ తగ్గించుకొని బెదిరించటానికి బెదిరించడానికి కాదు బుద్ధగించడానికి లాలింపులు బుద్ధగింపులు తెలియటానికి నేను అమ్మ ఒళ్ళో పెరగలేదు అవినీతి ఒళ్ళో పెరిగాను అవినీతి ఒళ్ళో పెరిగానని ఆనందంగా చెప్పుకుంటున్నావు తీసుకెళ్లి పోలీస్ స్టేషన్ లో పారిస్తే ఏమవుతావో తెలుసా పోలీసు వాళ్ళ లాఠీ దెబ్బలతో ఈ ఒళ్ళు కవిలిపోయింది జైలు కొడు తిని ఈ కడుపు కుళ్ళిపోయింది ఇప్పసారా తాగి ఈ గుండె ఇనప మొక్కలా తయారైంది అంటే అవి నేనేమీ చేయలేవని నువ్వు దొరికిన వాళ్ళ మీద దౌర్జన్యం చేస్తావా నేనా కృష్ణ కృష్ణ నాకేం తెలీదు ఏమి తెలీదా ఏమి తెలియపోతే ఈ పేపర్ లో నీ గురించి ఎందుకు ఇలా రాశారు పేపర్ లో రాసినవన్నీ నిజాలైతే ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నుంచి ప్రధానమంత్రి వరకు అందరూ రాజకీయ సన్యాసం చేయాల్సిందే రౌడీజం నుంచి రాజకీయం వరకు అన్ని అవకాశం పట్టావన్నమాట నేరం చేసినట్టు అంగీకరించి ఈ పేపర్ మీద సంతకం పెట్టు ఇదొక్కసారి చూడండి ఇది పొద్దున వచ్చింది ఇది ఈవినింగ్ ఎడిషన్ ఏ వార్త నమ్ముతారు ఇది నేను బ్రాంతి షాపుని పగల కొడుతున్నానని భ్రమపడి రాశాడట అందుకే సాయంత్రం పేపర్లలో బ్రాంతి షాపుని పగల కొడుతున్న రౌడీల్ని నేను కొడుతున్నానని అర్థం చేసుకుని రాశాడట విలేకరిని కొట్టావా బెదిరించావా కృష్ణ కృష్ణ తారా కాంట్రాక్టర్లు సిండికేట్లుగా ఏర్పడి కోట్ల కోట్లు గడించి ఎక్కడికక్కడ పేరల గవర్నమెంట్ నడుపుతున్నారని నాకు తెలుసు ఏ చైర్మన్ అండ చూసుకుని నువ్వు చెలరేగిపోతున్నావో ఆ చైర్మన్ చాలా లొలుస్తాను ఆ చైర్మన్ కు ఏసారా కాంట్రాక్టు తక్కకుండా చేస్తాను చేతిలో డబ్బు అయిపోయిన రోజున అలాంటి వాళ్ళు నీలాంటి వాళ్లను ఇంటికి ఒక్కని వీధిలో వదిలేసినట్టు వదిలేస్తారు చూడు చైర్మన్ ని చెడు జీవితాన్ని వదిలేసి వస్తానంటే నీకు మంచి జీవితాన్ని నేను ఏర్పాటు చేస్తాను కౌరవుల పక్కన ఉండటం తప్పని కర్ణుడికి తెలుసు అయినా వాళ్ళను వదలలేదు ఎందుకని నీతి కోసం మనది అదే కేసు వస్తా ఆగో తారా సామ్రాజ్యాన్ని ఏలుతున్న వెంకట్రాయుడు నిన్ను ఆయుధంగా చేసి మా మీద గురి పెట్టాడని నాకు తెలుసు బట్ అదే ఆయుధాన్ని తిప్పికొట్టి వాడి తలపోయే పరిస్థితి తెస్తానని చెప్పు యు కెన్ గో ఎలా ఉన్నానే అప్పలమ్మలాగా ఉన్నావు లేకపోతే ఏంటే అసలు నువ్వు కలెక్టర్ పెళ్ళాను కదా ఏమైందని ఏం చేస్తావే నీ బ్లౌజ్ నీ స్లీవ్ లెస్ చేస్తున్నాను అని చంపేస్తారు నీ మౌడు నేను ఎందుకు నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాడో ఇప్పుడు అర్థమైంది ఇలాగే పోతే ఏదో ఒక రోజు నదిలేస్తాడు
కలెక్టర్ భార్యను అనుకుంటున్నావా కళాబజార్లు అభిసారికను అనుకుంటున్నావా ఈ అవతారంతో నేను తీసుకెళ్తే నాకున్న పరువు కూడా పోతుంది ఫంక్షన్ నేను ఒక్కనే వెళుతున్నాను బండి వేడి మీద ఉన్నట్టుందే ఏం పర్వాలేదే ఈ సమయంలో గొయ్య తవ్వాం కదా ఇదిగో ఈ ప్లేట్ తీసుకెళ్లి ఆయన ఎదురుగా పెట్టు కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి చూడు అప్పటికీ చలనం లేకపోతే అవును నైరుతిలో బరువుందా లేనట్టుందే అది నా చేయి పోతే పోయింది నీ కాపురం నిలబడతంతే చాలు అమ్మయ్యా ఇక్కడ బరువు పెట్టేశాం కదా ఇక నీ బరువు దక్కుతుంది వెళ్ళు ఇవన్నీ కావాలని ఎవరు అడిగారు పల్లె ఉన్నప్పుడు డిస్టర్బ్ చేయొద్దని చెప్పానా లేదా వెళ్ళు అగ్ని గుండెల్లో పుట్టలేదు మొహంలో పుట్టింది తప్పే ఇక్కడ జరిగిందబ్బా కిటికీ తలుపు మూసి ఉన్నాయా అది వాయువ్యంలో ఉంది కిటికీ తలుపు మూసి పెట్టకూడదు వెళ్ళి తెరు వెళ్ళి తెరు వద్దుందా నీకు ఆ పైట సరిగా వేసుకో కిటికీ తలుపులు మూసాయి ఈ ట్రిక్లన్నీ ఆవిడే నేర్పిందా స్లీవ్లెస్ లోన్ ఎక్కువ ఓపెన్ బ్యాక్ వేస్తే మగాడు ఐస్ అయిపోతాడని ఆవిడ గారు ఉపన్యాసం చెప్పిందా పిచ్చిదాను ఈశాన్యంలో గొయ్యి ఉన్నంత మాత్రాన మొగుడు వచ్చి ప్రేమగోతిలో పడ్డాయి నీకు కావాల్సింది నీ భర్తక్షేమం మాత్రమే జిల్లా కలెక్టర్గా నేను ఇన్ని లక్షల మంది యోగక్షేమాలు చూడాలి పని ఒత్తిడి వల్ల నిన్ను అశ్రద్ధ చేసినట్టు కనిపించవచ్చు కానీ అది నిజం కాదు ఇంకెప్పుడూ అలాంటి వాళ్ళ మాటలు నమ్మకు చిల్ 
ఏపీ గసాగే వాళ్ళతో సరాగం వయ్యారి వర్ణాలలో నడుమును ఉయ్యాలలు గించగానే అల్లకలు పూసే కసి కసి తాయం కళ్యాణి రాగాలతో తొలకరి తవ్వింత కోరింది నీతో మనసుల కథలో త్వరపడి మా పల్లెకు వచ్చింది రాదమ్మ దాని మందార బుగ్గల ముద్దం పల్లెకొచ్చాడు కృష్ణయ్య పడి తూపులో అందాలు పుట్టించిపోయింది నాలో చూడు నా ఇనపెట్టులో లంచాన్ని ఆశించు గాని నా పడగదిలో మంచాన్ని మాత్రం ఆశించు లక్ష్మణుడు సీతానది పాదాలు చూసినట్టు నా చూపు అంతా పాదాల మీద ఉందండి నా చూపు మాత్రం రాబోయే సారా పాటల మీదే ఉందయ్యా టెండర్లు ఎందుకు ఓపెన్ చేశావు లేదండి లేకపోతే ఇందాక ఆ చేతులు ఆ బ్లేడ్ ఏమిటి గోల్డ్ తీసుకుందామని ఆఫీస్కి వచ్చేది ఫైళ్లు చూడటానిక గోల్డ్ తీసుకోటానిక మరోసారి లాంటి విధవ ప్రయత్నాలు చేశావో ఆ సారా కాంట్రాక్టర్ దగ్గర అకౌంట్ పుస్తకాలు రాసుకోవాల్సి వస్తుంది ఇది ప్రజాస్వామ్య దేశం ప్రజలే ప్రభువులు కావాలి కానీ సారా కాంట్రాక్టర్లు రౌడీ గుండాలు ప్రభువులు కావటానికి వీల్లేదు సార్లే చాలా సార్లు విన్నాం ఇన్నేళ్లుగా మీరు సాగిస్తున్న సిండికేట్ సంగతి నాకు తెలుసు ఈ రోజు ఆ ట్రిక్కులు నా దగ్గర చెల్లవు అబ్బో చాలా మందిని చూసాం అది గమనించి అందరూ పాట పాడండి ఎవరు ఎవరికి భయపడనక్కర్లేదు మనకి భయపడాల్సిందే కమాన్ ప్రొసీడ్ మసాలా వడలు గారెలు జంతికలు రూపాయి జంతికలి అది నా గులాబీ మీటర్ మీద ఉన్నావా పిల్ల గిల్ల అని పిలుస్తున్నావు తొందరగా తాళి కట్టే గురు ఈ బాధ ఉండదు తాళ మన్న ఎవరు వెనక నుంచి చంపుతారో ముందు నుంచి మద్దతు చేస్తారో తెలియదే పిచ్చిదానే తాళి కట్టేననుకో పుట్టుక్కం దిగే ప్రమాదం ఉంది తల్లి ఆరు ఇదేంటయ్యా ఇందాక పిల్ల అంటే తన్నా ఇప్పుడు తల్లి అంటే మళ్ళీ తన్నా లేకపోతే నేను లవ్వాడుతున్నదని తల్లి అని పిలుస్తావా బాబు నాకు రూపాయి వడలు కావాలి ఇవిడి గారి నేను ఎవరి పిల్లలు చెప్పుడు ఆయన గురుడు మంచి మీటర్ మీద ఉన్నాడు ఇదిగో తీసుకుపో ఐదు రూపాయలు సరిపడి చిల్లు గారు ఇచ్చే తింటూ పోతే గురు బాస్ పాట మనకు దక్కేటట్లేదు 
ఎంత బెదిరించినా ఆగకుండా ఆ కలెక్టర్ అంటే చూసుకునే పాట పోలీసులు ప్రభుత్వ అధికారులు ఆఖరికి కలెక్టర్ ఇంతమంది ముందు వేలంపాటు ఆగిపోయిందంటే సిగ్గుగా లేదు ఆఫ్టర్ ఒక సారా కాంట్రాక్టర్ కొమ్ము కాసే రౌడి కలెక్టరేట్ ని గడగడలాడిస్తున్నాడంటే మన ఉద్యోగాల్లో ఉందామా వదిలేసి వెళ్ళిపోదామా ఇరవై నాలుగు గంటల లోపు వాడు కటకటాల మధ్యన ఉండాలి ఎక్కడికో అండర్ గ్రౌండ్ పారిపోయాడు సార్ అరెస్ట్ చేయాలని చూసినా ప్రయోజనం లేకపోయింది సార్ చంద్రుని దేవుడు అన్న మిన మనిషే చంద్రమండలం వెళ్లి కుప్పెడి మట్టి తెచ్చాడు ప్రయత్నిస్తే ఫలిస్తుంది గో అండ్ ట్రై ఎస్ సార్ అయ్యా ఆ రౌడీ గారి తాలూకు కాబోయే పెళ్ళాన్ని నేను చూశానండి దాన్ని పట్టుకుంటే ఎవరా అమ్మాయి ఏమిటా ఎంత లేటు అబ్బో పెళ్ళాన్ని గదమాయించినట్టు ఏమిటా గదమాయింపు ఎవరో వెంట పడుతున్నట్టు అనుమానం వచ్చింది నీ వెంట పడేద్దామే ఎవరికుందే నాకుంది కలెక్టర్ ఎస్ కలెక్టర్ కళ్యాణ్ కుమార్ ఐఏఎస్ నీకు కత్తి గురించే తెలుసు నాకు కలం గురించి కాలం గురించి కూడా తెలుసు తెలియదు కాల జ్ఞానం గురించి తెలిస్తే కత్తి పొట్టు వెతుక్కుంటూ ఇక్కడ దాకా వచ్చేవాళ్లే కాదు నేను వచ్చింది నీ చేతులకు సంఖ్యలు వేయించడానికి నన్ను మూసేయటమే మీ ఆఖరి మాట అయితే మిమ్మల్ని దెబ్బతీసైనా పారిపోవాలన్నదే నా మొదటి మాట నిన్ను అరెస్ట్ చేయాలన్నది నా తొలి నిర్ణయం కొట్టాలన్నది ఆఖరి నిర్ణయం బాబు ఇప్పుడేమైందిరా నీ సెబ్బాసు కలెక్టర్ మర్యాదగా మీరు వెళ్లకపోతే వీడి పీక కోస గొప్పగా దెబ్బతీసావు వాణ్ణి వదలకపోతే దీని పీక పిసికేస్తాను మీరే కలెక్టర్ అండి రౌడీ కలెక్టర్ ని మర్దర్ చేసి తప్పించుకోగలరా మర్దర్ చేసి తప్పించుకోగల తెలివి తేటలు రౌడీకే ఉండగా ఒక కలెక్టర్ కుండవా దమ్ముంటే నన్ను ఓడించి తీసుకెళ్ళండి అలా అన్నావు బాగుంది పెద్దవారు మీ పాదాలకు నమస్కరించి మొదలెడతాను నాకేం అభ్యంతరం లేదు నా చైర్మన్ ఏ కాదు దేవుడు కూడా రక్షించలేడు తీసుకెళ్ళండి అయ్యా జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు తాపన్న కలవాలని వచ్చారండి రమ్మను దయచేయండి బాబు దయచేయండి నమస్కారం కలెక్టర్ గారు కూర్చోండి ఏం పని మీద వచ్చారు అదే మా బెనర్జీని విడుదల చేయమని అడగడానికి వచ్చాను నాతో ఇలా బంతి ఆడుకోవడం బాగోలేదు ఒక రౌడీని విడుదల చేయమని మీరు ప్రభుత్వ అధికారిని అడగొచ్చా అతను రౌడీ కాదు నీ పెంపుడు పూలి దాని పంజా ముడిచి నేను కటకటాల వెనక నెట్టాను ఓకే ఓకే ఆ బోను తలుపు తెరవటానికి లక్ష రూపాయలు ఇస్తాను లక్షణంగా నిన్ను కూడా బోన్లో నిలబెడతాను మేము రాజకీయ వాదనం 
ఇప్పుడు బయటికి వెళ్లి కలెక్టర్ నన్ను చెప్పుతో కొట్టాడని అలర్ట్ చేస్తే రౌడీలందరూ చలరేగిపోతారు చలరేగిపోతే ఫైరింగ్ ఆర్డర్ ఇచ్చి రౌడీలందరినీ పిట్టల్ని కాల్చినట్టు కాల్పిస్తాను పేడ వదిలిపోతుంది అదృష్ట దేవత వరించాలని వస్తే దురదృష్ట దేవత నిన్ను వరించకుండా చూసుకో ఇక నువ్వు వెళ్ళచ్చు నీ టైం అయిపోయింది సారాకులం సంకుల సమరం చేసేంత కాలం నా టైం బాగానే ఉంటుంది నీ టైం ఎలా ఉన్నాలో తెలుసవలసింది నువ్వు కాదు కోర్టు మిమ్మల్ని సారా పాటల దగ్గర హత్య చేయబోయింది ఇతనేనా కాదండి అతను ఆ రోజు ఆల్లోకే రాలేదండి ప్రాణభయంతో అబద్ధం చెప్పకండి ఒకరోజు మిమ్మల్ని చంపబోయిన ఈ ముద్దాయికి బెదిరిపోయి తప్పుడు సాక్ష్యం చెబితే రేపు అతను ఇంకా తప్పడడుగులు వేస్తాడు దేశ పురోగమనం వైపు అడుగు వేయవలసిన ఉత్తరం దేశ తిరోగమనం వైపు అడుగులు వేస్తోంది ఎవరు అనార్ ఇలాంటి చౌకబారు పనులు చేసే వాళ్లను హీరోలను చేసి చూపిస్తే అదే నిజమైన హీరోయిజం నమ్మి ఎదిగే వయసు పిల్లలు స్కూల్ పుస్తకాలు వదిలేసి పిస్టల్స్ వైపు బాంబుల వైపు పరుగులు తీసే ప్రమాదం ఉంది కనుక ఇతన్ని కఠినంగా శిక్షించి సమాజాన్ని హెచ్చరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను కలెక్టర్ గారి ఆవేదన అర్థం చేసుకున్నాను కానీ గాయపడిన వ్యక్తులే ముద్దాయికి నేరంతో సంబంధం లేదని చెప్పిన మూలంగా బెనర్జీ నిర్దోషని తీర్పు చెప్పడమైనది లక్ష రూపాయలు ఇస్తానంటే వద్దన్నావు ముప్పై వేలతో పని అయిపోయింది నాకు డెబ్బై వేలు లాభం అన్నమాట గులాబీ మన వాళ్ళందరికీ మందు పోయి నేను పొయ్యను మర్యాదగా పోస్తావా లేదా నేను పొయ్యనంటే పొయ్యను ఇక్కడేగిందంటే నీ చేత కూడా తాగిస్తాను తాగించి చూద్దాం
డాక్టర్ ఇచ్చిన పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు మన పాయింట్ కి చాలా వ్యతిరేకంగా ఉందమ్మా అఫ్ కోర్స్ నీ విషయంలో గట్టిగా పోరాడతాను అనుకో పెద్దవాళ్ల మీద వేసిన కేసులు గెలవడం కష్టమని నాకు తెలుసులాయరు గారు కానీ నా పోరాటం కోర్టు నుంచి పత్రికల్లోకి పత్రికల నుంచి ప్రజల్లోకి రావాలి అందరికీ ఆ వెంకట్రాయుడి నిజస్వరూపం తెలియాలి అలాగేనమ్మా ఏ సెక్షన్ ప్రకారం కేసు వేస్తే గెలుస్తామో తప్పకుండా పరిశీలిస్తాను కానీ కోర్టు ఫీజులు వగైరాలు చాలా ఉన్నాయే ఇది దేవుడు నా మెడలోంచి తెంపలేదు మనిషి బలవంతంగా దించాడు జూదంలో పెళ్లాన్ని ఓడటం నేరం కానప్పుడు న్యాయం కోసం తాళిని తాకట్టు పెట్టడం నేరం కాదు నా దగ్గర మిగిలిన ఆస్తి ఆయన జ్ఞాపకం ఈ తాళి పొట్టి ఇది తీసుకుని కేసు వాదించండి వస్తాను చాలా కలిసి మీద ఉందయ్యా కలిసి కాదండి పంతం ఈ తాళిబొట్టు నాకు కావాలయ్యా ఎంతకిస్తావు ఈ తాళిబొట్టు నాకు ఇచ్చి మీ మెడకు ఉరితాడు రమ్మంది మరి మీరే వెలకట్టుకోండి నువ్వే లెక్క పెట్టి తీసుకోవయ్యా చైర్మన్ గారు లేరా నేనున్నానుగా పని చైర్మన్ గారితో మీతో నాకు పనుంది ఏమిటది నువ్వు విడుదల ఇచ్చావని మన వాళ్ళంతా పండుగ చేసుకున్నారటగా మరి నాకు చేసుకోవాలనుంది స్వీట్ ఇవ్వనా హాట్ ఇవ్వనా అదేదో స్వీట్ ఇవ్వండి తింటూ పోతాను ఎక్కడ అన్యాయం జరిగితే అక్కడ నా కెమెరా క్లిక్ అంటుంది ఎక్కడ అనవసరమైన విషయం జరిగితే అక్కడ నా చెయ్యి ఫట్టుమంటుంది నా ఫుడ్ చూడు వెంకట్రాయుడు గారు నన్ను కన్న కొడుకులా చూసుకుంటున్నారు నువ్వు నా కొడుకువి అన్న మాట ఆయన పెదాల మీద నుంచి వచ్చిందో గుండెల్లోంచి వచ్చిందో నాకు తెలియదు కానీ నేను మాత్రం ఆయనలో కన్న తండ్రినే చూసుకుంటున్నాను ఇలాంటి పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు ఇంకోసారి వేశావంటే చాలా బోస్ తగల పెడతాను ఇంకా ఇక్కడ తగలటమే పో నా కెమెరా వెళ్ళిపోయింది కొత్తది కొనుక్కోవాలి డబ్బీ సరే నీ సాత్ వెంకటరాయుడితో చెప్పి వెంకటరాయుడు కాస్తానా ఉండు నేను ఇస్తాను బెనర్జీ గారు పరోడే అనుకోండి వాడు నీకు ఇవ్వలేని సుఖాన్ని నేనిస్తా కమాన్ అయ్యా అయ్యా ఒక ఊడ తెగిపోయిందండి అయ్యా 
ఏమిటి నువ్వు అనేది ఆ రాయుడికి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లేదండి రాంపండు ఆ రాయుడి చేత దెబ్బలు తిని బయటకు వచ్చేసాడండి వెరీ గుడ్ సర్కారీ వారి పాట పన్నెండు వేల లీటర్ల లెక్క విజయవాడ సిటీకి ఎవరు పాడరేమిటి పాడటం మాకెవ్వరికి ఇష్టం లేదు ఈ పాటేనా మిగతా మండలాలు కూడానా బెదిరించి ఎవరిని పాడనివ్వకుండా చేస్తున్నారని అర్థం చేసుకున్నాను అందువల్ల పాట రద్దు చేస్తున్నాను పాట రద్దయింది కనుక మేం వేసిన టెండర్లు చూసి ఎవరి దగ్గర ఉంటే వారి తరఫున పాట కొట్టేయండి టెండర్లు ఓపెన్ చేస్తామండి సార్ పెద్ద వెంకటరాయుడు గారి ఎక్కువ టెండర్ వేశారు స్వీట్లు పంచండ్రా వన్ మినిట్ అన్ని టెండర్లు సరిగ్గా పరిశీలించారా చూశాను సార్ మరి దీన్ని ఇలాగే ఉంచేశారే సారీ సార్ ఫైల్ షాట్ నాకు కనిపించలేదు చైర్మన్ గారిని కలెక్టర్ గారు ఏదో ఇంద్రజాలం చేయాలని చూస్తున్నారు తేడా వస్తే మీటర్ మీదకి వెళ్లాల్సి వస్తుంది ఈ కవర్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే గాని తెలియదు బాబు ఎవరి మీటర్ ఏ లెవెల్లో పడిపోతుందో ఇందులో ఎక్కువ ఉంటే ఈ పార్టీది లేకపోతే వెంకటరాయుడు గారిదే కవర్ ఓపెన్ చేయండి వెంకటరాయుడు గారి టెండర్ కంటే ఒక లీటర్ ఎక్కువ సార్ ఇది మీరే వచ్చి చూసుకోండి టెండర్ ఆయన చేతికి ఉండి చూసుకుంటాడు చూడండి ఎవరి టెండర్ వేసింది నేనే అతనికి డబ్బు సాయం చేసింది కూడా నేనే వెంకట్రాయుడు ఐఏఎస్ బ్రెయిన్ అవినీతి చేస్తే రాజ్యాలే తల కిందలవుతాయి రాయుడు అదృష్టం డెబ్బై వేలు తెస్తే దురదృష్టం డెబ్బై లక్షలు తీసుకుపోయింది ఎప్పుడు నాతో సవాళ్లు వేసారు నమస్కారం మంత్రి గారు రావయ్య వెంకట్రాయుడు బొబ్బాస్ పండ్ర మిస్ 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 ఆడిపోతాం ఈసారి నియోజకవర్గం నిలబెట్టరాదు నేను బాగా సపోర్ట్ చేస్తా నా బొంద నాకెందుకండి రాజకీయాలు ఈ మధ్య రాజకీయాలు చెడిపోయినాయి నిలబడ్డానికి అర్హత ఏంది అంటే రౌడీజ్ అయినా ఉండాలా రంకుతనం అయినా ఉండాలా ఇదిగో రాయుడో ఎన్ని వ్యతిరేకతలు వచ్చినా అందరినీ కాదని ఆ మెడికల్ కాలేజీ నీ చేత కట్టించుండ్లా మరి నా వాటా జాగ్రత్త పంపుతావు కదా అమ్మమ్మా ఎంత మాట ఇదిగో పాప ఊగో ఇదిగో రాయుడో నేనున్న ఈ రెండు రోజులు అమ్మని నేనే ఉంచు వంట చేసి పెడతాను ఏంటంట అమ్మమ్మా ఎంత మాట హోటల్ కూడా తినలేక సస్తన్నా అది వంట బాగా చేస్తుందండి వండి పెట్టనా ఎంత చెప్పి నినకుండా రామ్ పండు గాడు ఆడ సారా కొట్టు ఓపెనింగ్ చేయిస్తుండు ఎవరు నా వారసక ఆ గది రై నువ్వు బెనర్జీని తీసుకుని రామ్ పండు కొట్టు దగ్గరికి వెళ్ళి మినిస్టర్ గారు మన మెడికల్ కాలేజీ ఓపెన్ చేసే సమయానికి నువ్వు ఆ సారా కొట్టు క్లోజ్ చేయించి రావాలి గట్లనే కిందక దగ్గర ఏమిటో చెప్పు కలెక్టర్ భుజం మీద చేసేసరికి లెవెల్ పెరిగిపోయిందేంట్రా నేను కింద నిలబడితే నువ్వు పైనుంచే మాట్లాడుతున్నావు
మనిషి సుఖంలో ఉన్నప్పుడు కాదే 
కష్టంలో ఉన్నప్పుడే అండగా ఉండాలి ఇలాంటి తప్పుడు సలహాలు ఇచ్చా అంటే తన తాను ఏదైనా పెట్టమంటావా వంటేమీ తేలేదు వంటేమీ చేయలేదు ఏం పెడతావు వంటకుండా పెట్టేది నా దగ్గర ఒకటి ఉంది ఏమిటది
చైర్మన్ వెంకటరాయుడు ఎందుకు చంపబోయావో నిజం చెప్పకపోతే నిన్ను చిత్రహింసలు పెట్టైనా నిజం చెప్పిస్తాను చైర్మన్ ని హత్య చేస్తే ఎవరో నీకు డబ్బిస్తానన్నారు మంగళ సూత్రాన్ని న్యాయ పోరాటం కోసం తాకట్టు పెట్టిన ఇల్లాలి నిష్టాలు తినే మీకు కానీ నాకెందుకు పడుతుంది ఆ దౌర్భాగ్యం సార్ కబురు పంపితే నేనే వచ్చావాడు కదా ఏ స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నావని ఆవిడ మీద థర్డ్ డిగ్రీ అప్లై చేస్తున్నారు సార్ హత్య ప్రయత్నం డోంట్ టాక్ రాట్ కొన్ని నెలల క్రితం ఆవిడ కలెక్టర్ భారీగా మీ స్టేషన్ ముందు కారిదిగా ఉంటే సెల్యూట్ కొట్టేవాళ్ళు ఊలు చల్లి మీ అంతటి వారు మా స్టేషన్ కి రావటం మహాభాగ్యం అని ఆహ్వానించుండేవాళ్ళు ఆవిడ భర్త బ్రతుకుంటే మా ప్రోగ్రాం కి రిబ్బన్ కత్తిరించండనో మాకు బహుమతి ప్రదానం చేయండనో ఆవిడ దగ్గరకు వచ్చి ప్రాధాయపడి ఉండేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఆవిడ చులకనైందా ఈ రోజు ఒక డకాయిట్ లా కనిపిస్తోందా ఆవిడ మీద ఏ చర్య తీసుకోకుండా కోర్టులో హాజరుపరచు ఎస్ సార్ నీకేం భయం లేదు లోకం ఆ బెనర్జీ గాడే నిన్ను కిడ్నాప్ చేసి తీసుకెళ్లాడని చెప్పుకుంటుంది ఈ చింతయ్య నీకు తండ్రి లాంటి వాడు నిన్ను బిడ్డలా చూసుకుంటాడు కోర్టుకు తీసుకువెళ్తే జరిగింది జరిగినట్టు చెప్తాను కదా నువ్వు చెబుతావు కాని వాడు జరగంది జరిగినట్టు చెప్తాడు అనవసరంగా ఏడు సంవత్సరాల పాటు నిన్ను జైలుకు పంపిస్తాడు ఇప్పుడు నువ్వేమయ్యావో తెలియక వాడు చేసే ప్రయత్నాలు వాడు వేసే తప్పటడుగులే నాకు ఆధారం కావాలి చింతయ్య ఈవిడ్ని జాగ్రత్తగా చూసుకో అలాగేనయ్యా నైనా వేదవతిని ఆ బెనర్జీ గాడుగిన ఆడే మాయం చేసి మనకి హాతిస్తుండా అసలే అనుమానాలతో సస్తుంటే మళ్ళీ నువ్వు కొత్త అనుమానాలు పెట్టకు వెంకట్రాయుడు నీ జీవితంలో చరమాంకం మొదలైంది ఎప్పుడు కెమెరాతో వచ్చే నేను అది లేకుండా ఎందుకు వచ్చానో తెలుసా ఇక నేను తీయవలసిన ఫోటోలేవి లేవు కనుక అంటే నేను తీసిన ఆఖరి ఫోటో చాలా గొప్పది అందుకే ఆ తర్వాత ఫోటోలు తీయే బుద్ధి కాలేదు ఏమిటి నువ్వు తీసిన ఆఖరి ఫోటో చెబితే గుండాయి చస్తావురా నైనా నిన్ను రాని పిలుస్తుండు అంటాను రా వంద సార్లు అంటాను రే వెంకట్రాయుడు నేను తీసిన ఆఖరి ఫోటో ఏమిటో తెలుసురా నా కొడుకు మద్దలైపోతున్న దృశ్యం చూడు నా కొడుకుని చంపింది నీకన్న కొడుకేనో ఈ సంగతి బెనర్జీకి చెబితే చాలు నీ తలకొని విబోడే పెడతాడు వీటి తాలూకు నెగిటివ్ లెక్కడ ఎక్కడా నువ్వు చంపిన కలెక్టర్ సమాధిలో దాచాను చెప్పు చెప్పను రే రాయుడు గుక్కెడు మందు తాగి ఆనందించాను గుప్పెడు మెతుకులు తిని కడుపు నిండిందని నన్ను నేను మోసం చేసుకున్నాను అంతేకాని నా వల్ల నువ్వు కోటీశ్వరుడు అయ్యావని ఏ ఒక్క రోజు ఏడవలేదు నిన్ను వాటా కోరలేదు ఏ నేరం చేశాడని నా ఒక్కగానొక్క కొడుకుని చంపించావు నా కొడుకు పోయాక నీ కొడుకు బతికుండటానికి వీల్లేదు నీ కొడుకుని ఉనికంబానికి ఎక్కించటానికి ఆధారమైన ఆ నెగిటివ్ని నేను కోర్టుతోనే చూపిస్తాను రా చంపేయి వాణ్ణి ముక్కల ముక్కలుగా నరికి
ఏమిటిది ఏం జరిగింది ఎవరైనా నేను చంపోయారా ఓ నిజం మీతో చెప్పడానికి ప్రాణాలు చేతిలో పెట్టుకుని వచ్చాను సార్ ఏ నిజం అంపండనే కుర్రాడి హత్య జరిగింది అవును సారా కొట్టు గొడవలో వాడు నా కొడుకే సార్ ఐఎమ్ సారీ అతన్ని చంపి తప్పించి తిరుగుతున్న బెనర్జీ ఇంకా మాకు దొరకలేదు వాణ్ణి చంపింది బెనర్జీ కాదు సార్ మరి నేను నేనే చంపాను నా కొడుకు నేనే చంపాను నన్ను అరెస్ట్ చెయ్యండి సార్ నన్ను అరెస్ట్ చెయ్యండి వాటర్ టాకింగ్ రాంపండను బెనర్జీ చంపాడని కేసు నడుస్తుండగా శంకర్రావు ఎలా అరెస్ట్ చేశారు వెంకటరాయుడికి వ్యతిరేకంగా తన కొడుకు సారా కొట్టు పెట్టాను కోపంతో శంకర్రావే రాంపణను చంపాడు సార్ అలానే అతను స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చాడు ఎందుకైనా మంచిది వివరాలు సేకరించండి ఎస్ సార్ జరిగింది మర్చిపో నువ్వు కోరినంత డబ్బిస్తాను ఈ డబ్బు నాకు అక్కర్లేదు నా కన్న కొడుకు కావాలి పోయిన వాడిని ఎలా తేగలను అందుకే నీ కొడుకుని కూడా పోగొడతా శంకర్రావు నన్ను తక్కువగా అంచనా వేయకు నన్ను తక్కువ అంచనా వేయకు రాయుడు నా కొడుకు నేనే హత్య చేశానని స్టేషన్ లో ఎందుకు లొంగిపోయానో తెలుసా బయట ఉంటే నువ్వు నన్ను చంపిస్తావని జైల్లో ఉంటే బ్రతుకుంటావా ఊపిరి పోయే రోగా జైల్లో ఉన్న రామనాథానికి నిజం చెప్పేస్తాను ఏ నిజం బెనర్జీ అతని కొడుకుని రామనాథానికి తెలిసిన బెనర్జీని వాడిని కలవనివ పైగా హత్య కేసులో ఇరుక్కున్న బెనర్జీ ఇప్పుడు అండర్ గ్రౌండ్ లో ఉన్నాడు అతను అండర్ గ్రౌండ్ లో నుంచి బయటికి రావడానికే ఈ హత్య కేసు నా మీద వేసుకున్నాను రా మూర్ఖుడా ఆ బెనర్జీ చేతే నిన్ను చంపిస్తా సార్ ఈ జైల్లో ఎప్పుడు ఒకడిని చంపాలి ఇద్దరిని చూడాలి అని అరుస్తూ తిరిగేవాడే రావణాథ మొన్ననే ఇక్కడి నుంచి విడుదలే వెళ్ళాడు నువ్వు మధ్య చేయలేదట గురువా ఇదిగో పేపర్ లో పడిందట ఇది ఆ శంకర్రావు గారు ఆడిన నాటకం నాటకమా అవును నువ్వు మర్డర్ చేస్తుండగా వాడు ఫోటో తీశాడు ఇదిగో ఫోటో చూడు ఈ ఫోటో చూపించి ఆ శంకర్రావు గారు నన్ను బ్లాక్ మెయిల్ చేయాలని చూశాడు లాక్కుని చింపేశాను నెగిటివ్ ఎక్కడ దాచాడో చెప్పలేదు చెప్పించాలని చూస్తే పారిపోయి జైల్లో దాక్కున్నాడు వేదవతిని కిడ్నాప్ చేయబోయిన కేసులో కూడా ఆ కలెక్టర్ నిన్ను అరెస్ట్ చేయించాలని ప్రయత్నిస్తున్నాడు ఎలాగైనా జైల్లో ఉన్న శంకర్రావు గారు నోరు మూయించగలిగావు అంటే పుష్ప ఎన్నాళ్ళకొచ్చావే ఏం రమ్మంటావే మెడికల్ కాలేజీ దగ్గర మా ఆయన్ని ఆ వేదవతి మర్దర్ చేయబోయిన దగ్గర నుంచి లోకానికి ముఖం చూపించలేకపోతున్నాను అవునే నేనే వద్దామనుకున్నాను మర్డర్ కేసులో నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఏమిటని ఆయన కోపడతారని రాలేదు ఆ దెయ్యం తప్పించుకుని పారిపోయింది ఎప్పుడు నా తాళిబొట్టు తెగిపోతుందనని భయంగా ఉంది మా వారు వచ్చాక చెబుతాలే అదెక్కడున్నా పట్టుకుంటారు నా దగ్గర ఉన్న డబ్బు నదులు అన్ని ఇచ్చేస్తాను కావాలంటే ఇచ్చేసుకో మీ డబ్బా కావాలి ఆ శంకర్రావు గారు మీ ఇంట్లో నెగటివ్ దాచుంటాడు అవి నెగిటివ్ నాకేం తెలీదు సెల్యూటులు తప్ప చంప దెబ్బలు తిన అలవాటు లేదనుకుంటా రుచి చూపించనా హలో నా చేతులు ఒలుగుతున్నాయి నువ్వు ట్రై చేయకూడదు సొరుగు తెరు అసలు బీరువాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి మా ఆయన చాలా స్ట్రిక్ట్ కాస్ట్ ఇచ్చారు కూడా కొనివరు ఇక బీరువాలు ఎక్కడ కొనిస్తారు వినపెట్ట అక్కడ
శిశుపాలుడు వంద తప్పుల వరకు బ్రతికాడు ఇది నీ తొంభై తొమ్మిదవ తప్పు మరొక్క తప్పు చేశావో నిన్ను నువ్వే కాపాడుకోలేవు ఈసారి దొరకకుండా చేస్తా వందో తప్పు బెనర్జీ ఇంతవరకు నాటకం అద్భుతంగా జరిగింది నువ్వు అరెస్ట్ అయింది జైల్లో ఉన్న శంకరావు చంపడానికని ఎవ్వరికా అనుమానవరా ఈ రాత్రికి లేపేనా వద్దు మంచి సమయం చూసి లేపెద్దు గానీ చూడు ముఖ్యంగా ఒక్క విషయం గుర్తుంచు వాణ్ణి మాత్రం నోరు విప్పనీకు విప్పాడు ఏవేవో స్టోరీస్ అన్ని చెప్పి నీ మనసు మార్చేస్తాడు జాగ్రత్త తీసుకెళ్లి బ్యాంకులో చూపించు లోన్ ఇస్తారు అలాగేనండి ఫ్యామిలీ ప్లానింగ్ ఆపరేషన్ మీ ఆయన ఒప్పుకోవటం లేదా అవునండి ఎంతమంది పిల్లలు మంచం మీద ఒకటి ఉయ్యాలో ఒకడు సంకలో ఇది మరి కడుపులో ఎవరున్నారో తెలియదయ్యా మీ ఆయన సార్ రమ్మని నేను మాట్లాడతాను దండాలయ్యా కలెక్టర్ గారి దివ్య సముఖమునకు జిల్లాలో అందరికీ మేలు చేస్తున్న మీకు ఒక విన్నపం మా ఆయన నన్ను సరిగ్గా చూడటం లేదు రాత్రిళ్ళు ఇంటి పట్టున ఉండటం లేదు నాకెందుకో డౌట్ గా ఉంది కాబట్టి మా వారిని పిలిచి చివాట్లు పెట్టి నన్ను సరిగ్గా చూసుకోమని సెలవు ఇవ్వగలదు ఇట్లు ఎస్ఎం అంబ కలెక్టర్ గారి భార్య
ఏమిటి దొరగారు మంచి రసకందంలో ఉన్నట్టున్నారు ఒక శని విరగడైపోతుంది రెండోది ఆ విధవతేగా అవును అది పారిపోయి ఎవరినాశ్రయించిన అర్థం కావటం లేదు అవును పాములాగా ఏ వైపు నుంచి వచ్చి కట్టేస్తుందో తెలియటం లేదు అల్లసాని పెద్దన్న ఆనందో బ్రహ్మ అన్నట్టు అన్ని మర్చిపోతారు ఎవరో మీనాప్ చేశారు మిమ్మల్ని మద్దతు చేయడానికేమో ఏమైంది నాయన ఎవరో మీనాప్ చేసేటువంటి త్వరగా మీరు పోడలు అంటావా ఎవరో ముసుగేసుకున్న వ్యక్తి పాడిపోతున్నారండి నాయన అది వేదవతే అయి ఉంటుంది దొంగచాటుగా నన్ను చంపాలని చూస్తుంది దాన్ని వదిలిపెట్టాను నమస్కారం అయ్యా అన్ని మర్చిపోయి ప్రశాంతంగా ఉండమంటే మళ్ళీ ఆ వెంకట్రాయని చంపడానికి ఎందుకు వెళ్ళావు నేను వెళ్ళలేదండి వెళ్ళలేదా మరి రాత్రి వెంకట్రాయుడి మీద హత్యా ప్రయత్నం చేసింది ఎవరు పుట్టబోయే బిడ్డ మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను నాకేం తెలీదు నిజమేనయ్యా ఆ అమ్మాయి ఎక్కడికి వెళ్ళలేదయ్యా అయితే అతన్ని చంపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నది ఎవరు ఈ డబ్బు నీ దగ్గర నుంచి ఆవిడకేం కావాలో చూడు సరే బాబు శ్రీరామచంద్రుడు అనుకున్నాను శ్రీకృష్ణుడని ఇప్పుడే తెలుసుకున్నాను మగవాళ్ళని ఏమనగలని చెప్పు అమ్మో 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 ఒక్కనాడన్నా బయటపడ్డారా ఈ సాన్యంలో గొయ్యలేదనుకున్నాను కానీ నా సంసారంలో గొయ్య తవ్వుతున్నారని నేను ఇప్పుడే తెలుసుకున్నానే మనం ఏం చేయాలని చెప్పు ఏమీ చేయలేవు ఏమి చేయలేవు ఇదిగో పుష్ప ఇంతకీ ఎవరే ఆ బోతకి ఇంకెవరో నీ మొహన్ని చంపవాలా అదే రాని రాని ఇంటికి రాని రాత్రి ఎందుకు లేని నోరు నొక్కుకున్నాను నోరు నొక్కుకొని మంచి పని చేశావు అంటే మగాడికి మరో ఆడదానితో సంబంధం ఉంటే అది మనకు తెలిసినట్టు వాళ్ళకి తెలియనివ్వకూడదు తెలిస్తే ఏకంగా కాపురం అక్కడే పెట్టేస్తారు నీ ప్రమేయం ఉందని తెలిసినా కోపంతో విడిచిపెట్టేస్తారు ఏదో ఒక ఉపాయం చెప్పి పుణ్యం కట్టుకోవే అదెక్కడుందో నాతో చెప్పు చెబితే మా ఆయన్ని చంపబోయి పారిపోయిన మనిషిగా నేను దాన్ని పోలీసులకు పట్టిస్తాను అది జైలుకు పోతుంది నీ సంసారం కుదుట పడుతుంది నిజంగా నా స్నేహితురాలు అనిపించుకున్నా అది మా ఆయన ప్యూన్ లేడు చింతయ్య వాడింట్లో ఉంది పకుండా నన్ను చంపేయమని ఆ పెద్ద వెంకట్రాయుడు నిన్ను ఎందుకు పంపించాడు ఆ ఫోటో చూస్తే నీకు అర్థమైందా బెనర్జీ కోర్టులో స్వయంగా జడ్జి గారి చేతికి ఇవ్వాలని 
ఆ ఫోటో నా దగ్గర దాచుకున్నాను నీ వేలి ముద్రలున్న రాడ్డుతో అచ్చిన వెంకట్రాయుడు నా ఒక్కగారు ఒక్క కొడుకుని చంపేశాడు కొడుకు పోయిన దుఃఖం ఎంత భయంకరంగా ఉంటుందో అర్థం చేసుకున్నాను అందుకే బిడ్డల్ని దూరం చేసుకుని అల్లాడిపోతున్న మీ నాన్నకి తన బిడ్డల గురించి చెప్పాలని ఈ జైలుకు వచ్చాను మా నాన్న అవును ఎప్పుడు కసి తీరావ కన్ని చంపాలి కడసారిగా ఇద్దరిని చూడాలి అని జైల్లో కవాతు చేస్తూ ఉండేవాడు రామనాథం ఆ రామనాథమే మీ నాన్న అతను చంపాలనుకున్నది వెంకట్రాయుణ్ణి చూడాలనుకున్నది నిన్ను మీ అక్కయ్య అక్కయ్య అవును బాబు చనిపోయిన కలెక్టర్ భార్య వేదవతి మీ అక్కయ్య ఈనాడు కాదు బాబు ఏనాడో మీ కుటుంబానికి ఆ వెంకట్రాయుడు అన్యాయం చేశాడు ఇంద్ర ఏడో అంత ఇంకా పూర్తిగా లేదా ఆలోచిత కూర్చున్నావు శత్తనాయలా శత్తనాయలాడు నువ్వు కూడా శత్తనాయలాయల తప్పే ఉందిరా పాలు అమ్మేవాళ్ళు పాలోడు అంటారు పళ్ళు అమ్మేవాళ్ళు పళ్ళోడు అంటారు మనం శత్తనా కనుక శత్తోళ్ళు అంటారు అంటారంటారా రే నా చేతిలో దాక జరిగిపోతుంది నా ఇంటికి నెరిసే లోపల నేను కోటేశ్వరణ్ అవుతాను రా ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న శత్తంతా నువ్వే ఎత్తిపోయి నా కడుపులో గొడుగుడగా ఉంది వత్త శత్తనాయాలని శత్తనాయాలని మర్యాదగా ఇందులో ఏముందో చెబుతావా లేకపోతే ఆయన పిలవమంటావా ఇదిగో తమ్ముడు వద్దు వాళ్ళని పిలవద్దు అయితే చెప్పు ఇందులో ఏముంది ఓ కోటీశ్వరుడు హత్య చేస్తుండగా ఫోటో తీసుకోడుకు ఎలా తీసేవరా కత్తి పెట్టి పొడుస్తుండగా క్లిక్ అనిపించాను దాని తాలూకు ఫిలిం ఉంది ఇందులో ఈ ఫిలిం తో నువ్వేం చేస్తా చెప్పవాద్దు చెబుతాను చెప్పు దీన్ని అడ్డం పెట్టుకు నా కోటీశ్వరుణ్ణి బ్లాక్ మెయిల్ చేసి ఓ ఇరవై లక్షలు గుంజుదాడుకు ఇందులో ఫిలిం నీకు కావాలి అంటే అందులో పది లక్షల వాటా నాకు ఇవ్వాలి నీకు పది లక్షల వద్దు వాళ్ళని పిలవద్దు మరి వాటా ఇస్తావా తొందరగా చెప్పు ఇస్తాను ఇదిగో పట్టేసుకోరే ఇంకా పని పని మధ్యలో ఆపేసి ఎలాగా పోతున్నావు అదృష్ట దేవత దొరికింది రా దీంతో కాపురం చేయడానికి వెళ్తున్నాను నువ్వు రావా రే ఇప్పుడు కానీ మేత్రి వచ్చాయంటే ఉన్న ఉద్యోగం ఊడిద్ది ఇంకా ఉద్యోగం ఏంటో సత్తన ఇలా ఆ సత్తన ఏదో నువ్వేరు కావా
ఇరవై లక్షల క్యాష్ తెచ్చావా తెచ్చాను ఫిల్మ్ ఎక్కడ ఇదిగో ముందు డబ్బు నీ దురాశ కోసం డబ్బుకు కక్కుర్చి పడి ఒక మైసూరు చంపేసిన ఈ నీచు పెడతారా రే పెళ్ళం పోయి ఇద్దరు బిడ్డలతో ఏగలకు సస్తన్నావు నువ్వు వాటా తీసుకుంది కానీ నోరు మూసుకో యాదవ నాయాల నీ చేతి కంటిన మురికి నా చేతి కంటి తలం చూస్తున్నావా నా ప్రాణం ఉండగా తద్దలగదు ఇప్పుడే వెళ్ళి ఇన్నది ఇన్నట్టుగా చూసింది చూసినట్టుగా పోలీసులకి చెప్తాను పోలీసు వాళ్ళకి ఏం చెప్పొచ్చా మీ మీద రిపోర్ట్ చేసి వచ్చాను వద్దు వద్దు నా పిల్లలు ఏం చెయ్యొద్దు ఒరే ఎంకాయ నా పిల్లలు ఏం చెయ్యొద్దురా ఏమి చేయకుండా ఉండాలంటే నువ్వు స్టేషన్కి వెళ్ళి ఏ నోడుతో మా మీద రిపోర్ట్ ఇచ్చావు అదే నోడుతో ఈ పెద్ద మనిషి చేసిన చిన్న అచ్చను నీ మీద వేసుకోవాలి కోర్టులో కూడా అదే చెప్పాలి రోయ్ లేకపోతే టెంపరీగా మూతపడ్డ నీ బిడ్డల నోళ్లు శాశ్వతంగా మూతపడిపోతాయి త్వరగా వెళ్లకపోతే ఆ ఎస్ఐ గారు ఎఫ్ఐఆర్ మీద చర్య తీసుకుంటాడు వెళ్ళు అదృష్ట దేవత నన్ను వెతుకుంటూ వచ్చిందరా దానికి నువ్వు అడ్డొచ్చావు నీ బిడ్డల ప్రాణాలు తీసేస్తాను వెళ్ళ నిన్ను మీ అక్కయ్య నీ కాపాడడం కోసం మీ నాన్న కోర్టులో వాడు చెప్పమన్నట్టు చెప్పి జైలుకి వెళ్ళాడు దిక్కు లేకుండా మిగిలిపోయిన మీ అక్కయ్యని నేను అనాథాశ్రమంలో చేర్చాను ఆ వెంకట్రాయుడు స్వార్థంతో నిన్ను చేరదీశాడు బాబు ఇన్నాళ్లు వాడు నిన్ను కన్న తండ్రిలా పెంచినట్టు నటించాడు కాని నిజానికి నిన్నొక రౌడీని తాడుబోతుని చేశాడు ఇప్పుడు మీ అక్కను కూడా చంపటానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మీ భావన ఎలాగూ కాపాడుకోలేకపోయావు కనీసం మీ అక్కయ్యనైనా కాపాడుకో
बल चपाली मर्यादी <laughs> 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 चैरमी <laughs> Thank <laughs> you. 
ఉంటుందా నమస్కరించవలసింది నాకు కాదు నీతికి న్యాయానికి ఇప్పటికైనా జరిగింది జరిగినట్టు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వండి అలాగే సార్ నైనా ఎందుకైనా మంచిది నువ్వైతే పైసలు తీసుకుని రాజధాని పో ఏడనే ఉండి అన్ని విషయాలు సక్క పెడతా నీ గొంతుకు ఉరిబిగిసుకోవడానికి ఇప్పుడు నువ్వు గొంతు బిసికే సాక్ష్యం చాలు వెంకట్రాయుడు కలెక్టర్ ఈ వీర సంఖ్య పెద వెంకట్రాయుడు వీర చెత్త పెద వెంకట్రాయుడు నువ్వు ఒక జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ కి సంఖ్యలు వేస్తే ఏం జరుగుతుందో నీకు తెలియదు ఏమవుతుంది జిల్లా మొత్తం సంతోషిస్తుంది అవినీతి అన్యాయం కలిసి కాపురం చేస్తే పుట్టిన బిడ్డ పేరు రాజకీయం అని నీ ముందు కలెక్టర్ కి చెప్పాను అఫ్కోర్స్ నీతి న్యాయం కలిసి కాపురం చేస్తే చట్టం పుట్టింది జాతి నీతి కలిసి ఎన్నుకుంటే చట్ట సభలు పుట్టాయి ప్రజలు చిందించిన రక్తం ఎర్రసిరాగా మారి ప్రజాస్వామ్యం పుట్టింది ఆ ప్రజాస్వామ్యాన్ని నీలాంటి కోహనా రాజకీయ నాయకులు తాత్కాలికంగా ఆడించగలరేమో కానీ శాశ్వతంగా నోరు ముయించలేరు సంఖ్యలు వేయండి సంఖ్యలు నువ్వు స్నేహానికి చేసిన ద్రోహానికి చంపదెబ్బతో కాదే చిప్పు దెబ్బతో చెప్పాలి సమాధానం ఈగోసారు మన ఇజ్జత్ పోయింది మా నాయనికి బెయిల్ అయినారు మంత్రి గారు నెగిటివ్ ఎక్కడున్నాయో తెలిసిన శంకర్రావు జైల్లో ఉన్నాడు శంకర్రావును చంపడానికి వెళ్లిన బెనర్జీ నిజం తెలుసుకుని మమ్మల్ని చంపడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఎట్లాంటి పరిస్థితుల్లో ఎట్లాంటి మంత్రాలను చెయ్యాలో తెలిసిన వాళ్ళం కాబట్టే మేము మంత్రులు పోయాం ఇదిగో శ్రీలంకట్రాయుడు చెప్పు సారు ఏం చేయమంటావు ఆ కలెక్టర్ గారిని కథం చేయమంటావా వద్దు ముందు మీ నాయన స్టేషన్ నుంచి బయటపడాలా దానికి ఉపాయం చెప్తా దాడి చేసి మాజీ కలెక్టర్ హత్య కేసులో అరెస్ట్ అయి ఉన్న జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ పెద వెంకట్రాయుని విడిపించుకుని పారిపోయారు ముందు జాగ్రత్త కోసం కలెక్టర్ నగరంలో కర్ఫ్యూ విధించారు మంత్రి గారు మన ఎత్తుకు పై ఎత్తు వేశాడు కలెక్టర్ ఎవరికి అమ్మని ఎత్తు నేనే తిరగందా ఇదో పియే నువ్వు పోయే నాకు నా కుటుంబానికి అని చెప్పే కర్ఫ్యూ పేసలు పట్ట అలాగే సార్ అది కాదు పోలీసు వాళ్ళ కళ్ళబడకుండా నీ ఊరి నుంచి దాటించి పూసి నాది నగరంలో కర్ఫ్యూ విధించబడింది మాజీ కలెక్టర్ హత్య కేసులో అరెస్ట్ అయిన పెద్ద వెంకట్రాయుడు దౌర్జన్యంగా పోలీస్ స్టేషన్ నుంచి తప్పించుకున్నాడు అతను ఆచూకి తెలిసిన వారు సమీపంలోని పోలీస్ స్టేషన్ కి తెలియజేయవలసిందిగా కోరుతున్నాం అక్క నీ తాళి తెంపిన వాడి పేగులు తెంపే అవకాశం నాకిప్పుడు దొరికింది ఆ వెంకట్రాయుడు గాడు తప్పకుండా గెస్ట్ హౌస్ లోనే దాకొని ఉంటాడు పోలీసులు చంపినట్టుగా వాణ్ణి నేనే హతమారుస్తాను స్టాప్ 
మంత్రి గారు ఉన్నారా కార్లో కలెక్టర్ గారు ఉన్నారా చెక్ పోస్ట్ లో ఆయన పర్సనల్ గా చెక్ చేయింది ఏ కారు వదలద్దన్నారు నమస్కారం కలెక్టర్ గారు నమస్తే మామూలుగా కలెక్టరే మంత్రి గారికి నమస్కారం చేస్తాడు మీరేటి ముందు నాకు నమస్కారం చేస్తున్నారు ఏజరేఖలం కదా మర్యాద చూపించకపోతే వచ్చే అలసరం నెగ్గు కొత్తావు లేదు అని స్క్రాచ్ సెట్ చేయండి అమ్మమ్మా మంత్రి గారి కారు సోదా అని రేపు పేపర్ లో పెడితే నా పరుగు పోతాయా మంత్రి గారి కారు అని సెట్ చేయకుండా వదిలేస్తే నా ప్రతిష్ట పోతుంది కమాన్ డిక్కి ఓపెన్ చేయండి డిక్కిలో ఏం లేదు సార్ వదిలేమంటారా దయచేసి అందరూ కారు దిగండి పిల్ల బయట పట్టదే నేను అదృష్ట జాతకుడిని నాకు చావు దగ్గరకు వచ్చిన ప్రతిసారి యమధర్మరాజుకు మరో ప్రాణిని బలిపెట్టి నా ఖాతా మార్పించుకుంటాను సార్ పెద్ద ఆచూకీ తెలిసింది సార్ గుడ్ అతని ప్రాణాలతో పట్టుకునే ఏర్పాటు చూడండి అతని ప్రాణాలతో చెలగాట మారుతున్నాడు సార్ వాట్ పెదవెంకట రాయుడు వేదవతిని తన ఆధీనంలోకి తీసుకున్నాడు సార్ తన మీద ఉన్న క్రిమినల్ కేసు ఫైళ్లన్నీ తీసుకొచ్చి తన ముందు తగలు పెడితేనే తప్ప ఆమె నా బిడ్డను ప్రాణాలతో వదలనంటున్నాడు సార్ నువ్వు నన్ను సంపాలు చూశావు తప్పుకి నేను క్షమాపణ కోరుకుంటాను కావాలంటే నీ కాళ్ళు కూడా పట్టుకుంటాను నా బిడ్డ నేను చేయొద్దు కలెక్టర్ నా మీద ఉన్న క్రిమినల్ రికార్డులన్నింటినీ నా కళ్ళ ముందే తగల పెట్టకపోతే నీ కళ్ళ ముందే ఈ బిడ్డని ఈ లోయలోకి విసిరి పారేస్తాను ఆ పని చేసి నువ్వు బ్రతికి బట్ట కట్టగలవా నేను సత్యం ముందు నీ అధికారాన్ని చంపాలి నీ అహంకారాన్ని చంపాలి నీ ఆత్మగౌరవాన్ని చంపాలి అమాయకుల ప్రాణాలు తీస్తానని బెదిరిస్తే లొంగిపోయి ఒక క్రిమినల్ని వదిలేస్తాననుకున్నావా కూతుళ్ళు కిడ్నాప్ అయితే హోమ్ మినిస్టర్లు ఎమ్మెల్యేలు కిడ్నాప్ అయితే చీఫ్ మినిస్టర్లు దిగి వస్తున్న రోజులు ఇవి కలెక్టర్ వెంకటాయుడు ఆ విషయమే నీ మార్గం అయితే నా రూట్ ఎటో కళ్ళారా చూడు ఇంకొక క్షణంలో నువ్వు ఒప్పుకోకపోతే బిడ్డతో పాటు తల్లి కూడా చస్తుంది చిట్టు కాగితాలతో ఫైల్ రెడీగా ఉంది సార్ ఆల్ రైట్ నీ కోరిక ప్రకారమే ఈ ఫైల్ తగలు పెట్టేస్తాను వెరీ గుడ్ అవి నా తాలూకు ఫైల్లో కాదు నా కొడుకు వచ్చి వెరిఫై చేస్తాను దగ్గరికి వెళ్ళకు నీ మీద వాటేసుకుని దీన్ని వదిలేయమంటాడు అవు జరా పైలు ఎడగేసరు
प्राणालेनर्जी इंकड़ू चटा की तस्कान मंदली बदले अंदरो निराश निस्पृह तो प्रजास्वाम्या आयुधाल वाति कोसम जाति भविष्य कोसम पोरा मार्ना मन देश मुंदर वे 